আমরা জানি এখন সামনে জন্মাষ্টমী আসছে তো সেই জন্য সব দিকেই ঝুলন উৎসব শুরু হয়ে গেছে তো আমরাও আজকে চলে এসেছি মধ্যমগ্রামে ঝুলন উৎসব ও মিলন মেলাতে যেখানে আমিও তো দেখব আর আমার পরিবারের প্রত্যেকটা বন্ধুকেও আজকে ঝুলন মেলা দেখাবো এদিকটা যশোর রোড দেখতে পাচ্ছ যেদিকটা দেখাচ্ছি এখন ক্যামেরায় সেটা হচ্ছে এয়ারপোর্টের সাইড থেকে আসতে হবে এসে মধ্যমগ্রামের ঠিক চৌমাথায় নেমে সেখানেই হচ্ছে একটু দুপায়ে গিয়েই হচ্ছে মিলন প্রাঙ্গ সুভাষ উদ্যান প্রাঙ্গনে ঝুলন মেলাটা এই দিকটা চলে যাচ্ছে যেটা ক্যামেরার চোখে সেটা কিন্তু পারাসাতের দিক তো এখন আমরা এসে তো গেছি কেমন আছো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রয়েস রার্নি অ্যাট অভিজিতা তো আজকে আমরা এখানেই ঝুলন উৎসবে দেখব কি কি হচ্ছে কীরকমভাবে হচ্ছে সঙ্গে আমার যারা ফ্যামিলি সদস্য আছো প্রত্যেককেই সেটা দেখাবো এবার আস্তে আস্তে আমরা চলবো ভেতরের দিকে চলো ঢুকে পড়েছি অলরেডি যা হয় মেলা মানে একদিকে জিডিপি গরম গরম ভাজা চলছে বাদাম ভাজা চলছে আর সঙ্গে তো আরও নানা রকম জিনিসপত্র রয়েছে চলো সেগুলোও দেখব তোমাদের দেখাবো এই দেখো গরম গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে গন্ধটা তোমরা অবশ্য পাচ্ছ না ওটা আমি পাচ্ছিলাম বেশ ভালো লাগছে আজকে এই ঝুলন মেলা উৎসবে আসতে পেরে এবং সঙ্গে অবশ্যই তোমাদের নিয়ে এসেছি বলে অন্য রকম একটা ভালো লাগা আনন্দ অনুভূতি হচ্ছে মেলা প্রাঙ্গণে তো আমরা সবসময়ই ঘুরি তো দেখতে পাই যেগুলো নর্মাল প্রত্যেকটা মেলা প্রাঙ্গণেই থাকে ঠিক তেমনই এটা একটা মেলা শুধু এর সাথে যেটা সবচেয়ে বেশি যুক্ত হয়েছে এবং ভালো লাগার জায়গা সেটা হচ্ছে যে ঝুলন উৎসব যেহেতু সামনেই আমরা জানি আসছে কৃষ্ণের দিন তো সেই দিনের জন্য ঝুলন উৎসব তার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় তো তারই সূচনা জন্মাষ্টমী তো প্রচুর দোকান বসেছে প্রাঙ্গণটাও বেশ বড় এখানেই আসল কথা হচ্ছে মধ্যমগ্রাম ঝুলন উৎসব ও মিলনমালা দু হাজার তেইশ ইয়ং রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যমগ্রামে যে শাখা রয়েছে তারাই এটা পরিচালনা করছে দেখতেই পাচ্ছ চলো আস্তে আস্তে এবার এগোব তোমাদেরও দেখাবো এদিকে একটা স্টেজ হয়েছে আর এইদিকে হচ্ছে উৎসব মুখরিত মানুষজন রয়েছে চলো ভেতরে যাই দেখি কি হচ্ছে অনেক লোকে লোক সমাগম ঘটেছে দেখতেই পাচ্ছি তো চলো আমরাও দেখি কি চলছে এই যে এখানে ভীষণ সুন্দর গান বাজনা চলছিল মানে যেটা এদিকে আরতিও হচ্ছে আর এদিকে গান বাজনা হচ্ছে আরতির সঙ্গে সঙ্গে দেখতেই পাচ্ছ যে শ্রীকৃষ্ণের যে নাম গান সেটাই হচ্ছে সঙ্গে যেমন হয় আর কি এরা করে সেরকম একটা অন্যরকম আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল এই যে শ্রীকৃষ্ণ আর রাই দুলছে ঝোলনায় দোলনায় ঝুলছে ঝুলন উৎসবের যেটা সবচেয়ে ওই এই যে আরতি হচ্ছে যেটা তখন আমার ক্যামেরার চোখে ধরা পড়েনি আচ্ছা আমার চোখে ধরা পড়েছিল বলেই আমি তখন বললাম এই দেখো আরতি চলছে খুব সুন্দর একটা মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলাম এই আরতি দর্শন করে মেলায় তো আমরা সবাই যাই প্রত্যেক বছরই হয় আমরা যাই দেখি কিন্তু এত সুন্দর একটা সব কিছু মিলিয়ে আরতি দেখছি মেলার যে গান হচ্ছে সেগুলো শুনছি এবং তারা যেরকমভাবে ব্যাপারটাকে করছিল যে সত্যি অন্য রকম একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছি খুব ভালো লাগছিল বিশেষ করে মূর্তিগুলোকে এত সুন্দর মনে ছিল যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আর রাই বসে দোলনায় ঝুলছে অবশ্যই কিন্তু তোমরা জানিও কেমন লাগছে আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর স্কিপ করো না পুরোটাই দেখো তোমাদেরও ভালো লাগবে তোমাদের ভালো লাগবে আমারও ভালো লাগবে আরও বেশি উৎসাহিত বোধ করতে পারবো তোমরা যদি একটু কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে এদিকে দেখো আমরা ঝুলন বলতে যেমন বুঝি ছোটোবেলায় তো আমরা সবাই মোটামুটি বাড়িতে করেছি নানা রকম পুতুল দিয়ে সাজানো নানা রকমভাবে এখনও বহু জায়গায় হচ্ছে ঝুলন উৎসব তবে এখানে যেহেতু পুরোটাই ভগবানের ওপরেই করা হচ্ছে আমরা বাড়িতে করলে তো ভগবানের অবশ্যই থাকতো তার সাথে নানা রকম জিনিস আমরা অ্যাড করতাম তো এখানেও সেটাই রয়েছে তবে পুরোটাই ভগবান রয়েছে 
ভগবান কে দিয়ে আস্তে আস্তে করে এখানে যে কীর্তনটা হচ্ছিল না ওটা বেশ মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল বিশেষ করে যখন দর্শন করছিলাম এক একটা কে কি সুন্দর করে সাজিয়েছে দেখো প্রত্যেকটাকে এগুলো কিন্তু সব কটাই কিন্তু মাটির তৈরি পুতুল সেগুলোকে দিয়েই মানে ভগবানের আকৃতি দেওয়া হয়েছে পুতুল বলতে আমি যেটা বলতে চাইছি ভগবানের আকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং কি করে ননী সেবন করছেন মাতৃশাসন প্রত্যেকটা জিনিস যেভাবে কৃষ্ণকে ছোটোবেলায় মা শাসন করতেন বা উনি ওনার যে নটখাটি পানা ছিল সেগুলোই কিন্তু এখানে পুরোটাই ধরে তুলে নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটাতেই সেটা তুলে নেওয়া হয়েছে যে কীভাবে উনি কী করতেন এখানে দেখো আবার দুলছে দোল নেয় কি সুন্দর লাগছে না দেখো এখানেও রয়েছে আমাদের ছোট্ট কৃষ্ণের যেসব কাণ্ড কারখানা কীরকমভাবে এখানে দেখো কুমির রয়েছে প্রত্যেকটা ভাবে কীরকমভাবে উনি করেছিলেন সেগুলোকে পুরোটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেগুলো কি করেছেন সেটা কিন্তু সামনে লেখাও রয়েছে যে কি বোঝাতে চাইছেন এই দেখো কংস বধ চলছে গাছে উঠে বংশী বাসাচ্ছেন এইটা আমরা সবাই জানি কালিয়া দমন পঞ্চমুখী যে সাপ ছিল সর্প বা সাপ যেটাই বলি না কেন এটা কিন্তু আমাদের সবারই মনে কথা আছে একটু সেলফি হবে না হতে পারে সেই জন্য একটু সেলফি তোলার চেষ্টা চলছে আমার এবার চলে এসেছি মেলার প্রাঙ্গনের দিকটা দর্শন সেরে নিয়ে প্রণাম করে আরতিটা দেখলাম খুব ভালো লাগলো তো দেখে একটু মেলাটাও ঘুরবো ঘুরে তোমাদেরও দেখাবো মোটামুটি দশ টাকা কুড়ি টাকা তিরিশ টাকা এবং অনেক অনেক রকমের আইটেম ছিল অনেক প্রচুর দোকানপাট বসেছে যেহেতু জায়গাটা মেলা প্রাঙ্গনটা বেশ বড় তো সেই জন্য আমি আবারও বলি এটা হচ্ছে মৌমা মধ্যমগ্রাম চৌমাথার যে সুভাষ প্রাঙ্গন রয়েছে সেখানেই কিন্তু এই ঝুলন মেলাটা হচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকাই জামদানি শাড়ি শাড়ির অবশ্যই একটাই দেখতে পেয়েছি আউটলেট তো এখানে বাংলাদেশের লেখা ছিল স্টকও কিন্তু খারাপ ছিল না মোটামুটি ছিল যদিও আমি যেহেতু মেলা দেখতে এসেছি এবং ঝুলন দেখতে এসেছি আজকে তো সেই জন্য আমি অবশ্যই দূর থেকেই যেমন তোমাদের দেখ দেখালাম আমিও ঠিক ততটুকুই দেখেছি এই জন্য এর বিস্তারিত তো আমি আর ছিল নয় একটাই ছিল দোকান তো ওখানে কিন্তু আসলে তোমরা শাড়িটাও পাবে এখানে আসলে আর দোকান পাট যেমন মেলায় থাকে ঠিক তেমনই অ্যাজ ইউজাল ছিল তবে মানে অসম্ভব দোকান বা যে প্রচুর বসেছে সেটাও যেমন তবে যে একেবারে প্রচুর ভিড় গ্যাদা গ্যাদা হয়ে যাচ্ছে গ্যাদা গেজি যেটা আমরা বলি আর কি সেরকমটা নয় বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে তো সেই জন্য সেই সমস্যাটা এখানে হয়নি কত দোকান না আসলেই মনে হয় যদিও তোমরা আমার চ্যানেলে সবসময় প্রচুর মেলা দেখো আমি নিজে মেলা খুব পছন্দ করি তো মিলন উৎসবের একটা জায়গা হচ্ছে এই মেলা নিজেও মনে করি তো সেই জন্য মেলাকে কভার করতে পারলে আমার একটা বেশ ভালো লাগার একটা জায়গা এটা একটা দেখলাম দ্বীপ ম্যাজিক বলে একটা স্টোর্স এই লাইটগুলো কিন্তু তো খুব দেখা যায় বেশ ভালোও লাগে অবশ্য এই যে বললাম না মেলার আঙ্গিকে যা যা থাকা দরকার সব কিছু রয়েছে ঝুলন উৎসবকে সঙ্গ করে মিলন উৎসব যে মেলা সেটা একেবারে পুরোপুরিভাবে এখানে আসলে তোমরা সেটা দেখতে পাবে 
এই দোকানটা আমার বেশ ভালো লাগলো এই কারণে প্রচুর কালেকশান দেখলাম সানগ্লাসের শুভ অপটিক্স তো প্রচুর কালেকশান ছিল নর্মালি অপটিক্সের দোকান তো কমই থাকে থাকলেও এত সম্ভার থাকে না যেটা এখানে আমার একটু মনে হলো অন্যরকম তোমরা এসে দেখতে পারো মোটামুটি স্টার্টিং কিন্তু রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি থেকে এগুলো তো আমরা মেলাতে সব সময় দেখতে পাই বেশ ভালো লাগে সেগুলোতে এবার চলে এসেছি খাওয়ার পর্ব মেলায় আসতে সেটা না করলে হয় খাওয়ার পর্বের জায়গাতে খাওয়ার পর্বতেও কিন্তু দেখো দোকানের সম্ভার কিন্তু কম ছিল না সব রকম ভেলপুরি ফুচকা তারপরে এদিকে রয়েছে এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এই কারণেই যে শীতের সময় আমরা এই আইটেমগুলো পেয়ে থাকি তো এখন তো গরম বা শেয়ারে বা নেই বললে চলবে না বেশ গরমই আছে তবুও দেখো পিঠে সাপটা তারপরে চুষি পিঠে বেশ অনেক রকমের তালের বড়া এবং মোটামুটি দামগুলো যে রিজনেবল কারণ আমি আমরা পিঠে সাপটা নিলাম একটা ক্ষীরের ছিল নারকেলের ছিল তো ক্ষীরেরগুলো তিরিশ টাকা করে আর নারকেলের যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যে পঁচিশ টাকা করে আর তালের বড়া কুড়ি টাকা তিনটে মকটেল কাউন্টার এটা আজকাল আমরা খুবই দেখতে পাই মোটামুটি সব মেলাতেই মোটামুটি থাকে আমরা দেখেছি এই যে তোমাদের বললাম না খাওয়ার জন্যেও বলছিলাম যেটা আমি যে প্রচুর দোকান কিন্তু খাওয়ার এখানেও রয়েছে প্রচুর দোকান মানে শুধুমাত্র ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলে খিদে পেয়ে গেলে কোনো রকম সমস্যা নেই মেলার এক সাইডেই রয়েছে খাওয়ার স্টল প্রচুর স্টল নানা রকম জিনিস সেটা দেখো ভেজ মোমো এখানে সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড সব রকম ওদিকে তো ভেলপুরি তোমরা দেখলেই ফুচকা যেটা আমাদের খুব দরকার হয় এই যে লস্যি তৃপ্তি ভরা লস্যি অনেক রকমের ভ্যারাইটিস কিন্তু ছিল লস্যির এখানে চাইলে এখানে এসেও একবার টেস্ট করে দেখতে পারো এই দেখো কত রকমের খাবার দোকান যে রয়েছে এদিকে রয়েছে এটা হচ্ছে পাও ভাজি সব রকম আইটেম পেয়ে যাবে এখানে যে শুধুমাত্র যে ওই ফুচকা ভেলপুরিতেই শেষ করতে হবে বা শুরু হয়েই শেষ ওখানে তেমনটা কিন্তু নয় এখানে নানা রকম চপের আইটেম ছিল ফ্রাই আইটেম যেটা আমরা বলে থাকি সেগুলো নানা রকম ছিল যেমন মনে হবে ইচ্ছে হবে এসো অর্ডার করো খাও আর মেলাটাকে খুব এনজয় করো এই আইসক্রিম এর যে লাভলি রাবড়ি মালাই কাটিং যেটা এটা এর আগে আমরা একটা মেলাতে গেছিলাম তখন মেয়ে টেস্ট করেছিল নট ব্যাড কিন্তু বেশ ভালোই লাগে দেখতে এবং খেতে এটা ছিল হচ্ছে পানির কাউন্টার এখানে এই জিনিসটাও আজকাল খুব দেখছি স্প্রিং পটেটো সব জায়গাতেই থাকে যদিও আমি কখনো টেস্ট করিনি তোমরা টেস্ট করে থাকলে একবার জানিও তো কেমন লাগে এই কাউন্টারটা এসে আমার খুব ভালো লাগলো যে গাছের মানে এই একজনই বসেছেন অবশ্য কিন্তু ওনার কাছে কিন্তু প্রচুর গাছ ছিল এবং ভদ্রলোক বেশ ভালো বলতে হবে যে উনি সবাইকে এত সুন্দর করে যে যা কোয়েশ্চেন করছেন খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তো মেলায় এসে গাছের এই অপশানটা সব সময় পাওয়া যায় না এখানে যেটা ছিল ট্যাটু আজকাল আমাদের সবাইকেই খুব টানে তাই না ট্যাটু ট্যাটুও কিন্তু আসলে বন্ধুরা এখানে করতে পারবে চলো শুধুমাত্র তো বা খাওয়া দাওয়া করলে হবে না মেলায় কেনাকাটি করলে হবে না এবার যেটা করা সেটা হচ্ছে একটু রাইডিংও তো করতে হবে তো চলে এসেছি রাইড জন্যে বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বড়দের পর্যন্ত সবারই কিন্তু সব রকম দেখো বাম্পিং রাইডটাতে কি সুন্দরভাবে জাম্পিং করছে বেশ ভালো লাগছিল ওদের এই জাম্পিং দেখে নিজেরও মনে হচ্ছিল যদি আমিও একটু করতে পারতাম না 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 আমাকে তো কোনো মতেই এখন আর যা ওয়েট তাতে আর হবে না আর কি এই দেখো এসে গেছি আমরা তবে এগুলো কোনোটাই চলছিল না বাস কত লোকজন ছিল না সেই জন্যই আসলে কিন্তু সব কিছুই রয়েছে কিন্তু মোটামুটি যেমন থাকে আমি আগেও বলছিলাম যে সব কিছু একটা জায়গার মধ্যেই পাওয়া যাবে এবং সেটা যে দু একটা এরকমটা নয় অনেক রকম রাইড থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে দোকানপাট থেকে শুরু করে সব কিছুই রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা বাচ্চাদের জন্য প্রচুর রকমের রাইড রয়েছে এইটা এসে আমার খুব ভালো লাগলো এই কারণেই বেশ অন্য রকম দেখলাম আমরা মোটামুটি সবাই আজকাল এই জিনিসগুলো তো বিশেষ করে বাচ্চারা তো করেই তো আমরা এগুলো দেখেও থাকি তো এবার যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে একেবারে অন্য রকম দেখো তোমরাও আমার সাথে বোধ হয় একমত হবে যে আমরা নর্মালি যেমন দেখে থাকি ঠিক সেরকম নয় বেশ সুন্দর অনেকটা জায়গা নিয়ে স্লিপিংয়ের জায়গাটা বোধ হয় একটু ছোট আমার যেটা চোখে মনে হলো কিন্তু এই যে ইগ্লু টাইপের রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে শুধুমাত্র যে স্লিপ স্লিপ করবো শুধু সেটা যে আছে এমনটা নয় অনেক কিছু রয়েছে এটার মধ্যে 
বেশ এই যে দেখো বক্সিং করছে বাচ্চাগুলো বেশ অনেক রকম আইটেম কেনাকাটি কনটে তো আজকের মতো ব্লগ থেকে নেই শেষ যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না অবশ্যই কিন্তু সেটা করতে হবে দেখা হচ্ছে পরে একটা ব্লগ ততক্ষণের জন্য